lahat! Welcome po sa aming kitchen! Ay, na-miss niyo po ba ako, guys? Kasi, ano na lang, once a week na lang akong magpo-post ng video para talaga mag-give, ano ko talaga ng attention, yung pag lalo na yung pag-edit. And I'm trying my best talaga na to make a vlog na medyo may katuturan. <laughs> yung you know, magiging interesting kayong lahat sa panunood ng aking video. So, I am still learning a lot at medyo nahihiya pa rin ako, lalong-lalo na pag nagvo-vlog ako in public. Hindi ako makakapagsalita. Yan yung trying ko na ano eh, yung talagang eh, ano ko, yung, yung gusto kong mawala yung hiya ko na gusto, yung, yung makapagsalita ako in front of the camera. But anyways po, Ngayon po, I decide na once a week na lang po ako magpo-post ng vlog. Every Sunday, pipilitin ko talaga ang busy schedule ko na mag-post ng is kahit isang vlog lang every Sunday. And every weekend lang po ako makaka-payback sa inyong lahat sa pag-visit nyo sa akin. Ba um, make it to a point na babalikan ko talaga kayo na mabisita ko rin kayo every weekend. So anyways po, today, uh, I feel like I'm in a rush. Uh, my family day kasi yung anak ko sa school. So I told them na I am gonna, uh, the dish that I'm going to be, to bring is banana bread. Kasi yun lang talaga ang alam kong i-bake. Well, except sa empanada, I can make empanada, but I cannot make my own dough. So minsan bumibili na lang ako ng ready to, ready ready to make ano dog. So, yes, itong brana na bread talaga ang alam na alam kung paano i-bake from scratch. Tin tinuturuan kasi ako ng kapatid ko dahil dati gustong-gusto ko talaga wala akong ibang gustong banana bread eh na iano i-pair sa pansit. Uh, so dati nung nasa Louisiana pa ako, ito yung laging nire-request ko sa kapatid ko na gawan niya ako ng banana bread. So ngayon nandito na ako sa New York, namimiss ko yung banana bread niya pero nung last summer nagpunta siya dito, nag-bake siya at saka binigyan niya ako nung recipe niya. Itong recipe niya ni revise niya to eh, hindi talaga niya ni follow yung nasa direction. So, ngayon, ang gagawin ko, ipafollow ko yung tinuro niya sa akin. So, without further ado, let's start it! I am gonna show you guys all the ingredients that uh, na ginagamit <laughs> sa banana bread. So, let's start! Hi guys! So, ito po yung recipe natin sa banana bread. I have here... 2 cups of flour, 1 cup of sugar, 2 tablespoon of buttermilk, half cup of the vegetable oil, and this is 1 4 teaspoon of salt, and half teaspoon of the vanilla, and then 1 teaspoon of the baking soda, and 1 egg. And then, four banana. So, anyway, guys, itong recipe na ito, nirevise ng kapatid ko. So, fina-follow ko yung recipe niya. Ang sugar po, nasa direction na one, sa one and one-eight cup of sugar. But, sobrang matamis. Kaya, ginaw, binawasan niya. Ginawa lang niya ng one cup. Tapos, yung banana po, para hindi siya masyadong dry ang banana bread, Instead na 3 banana, gagawin natin apat. Pero dahil ang liit-liit ng banana ito, I'm gonna use 5 banana. 5 banana. So, let's get started and mix everything together. So, ang gagawin natin, itong dry, uh, imimix natin itong half, uh, 1 4 teaspoon of the salt. And then, uh, baking soda. Mix natin yan. Tapos, ihahalo lang natin ang mabuti. Tapos, 
Tapos, let's put that aside. And then, kukunin ko lang muna to para hindi siya mga... So, in this one, it has a one cup of the sugar. Ang gagawin natin, imimix natin itong isang itlog. Oops. Oh. And then, itong half cup of the vegetable oil. Mix it together. Ihaloin lang natin ang mabuti. Hanggang sa tingin nyo ay parang ano na siya. Na uh, ano na yung sugar. Ako, basta kung ano lang eh. Kung kailan ko lang gusto. Ayan. Ayan. Ready na yan. So, ang gagawin natin ay... Oops! I make a mess! I make a mess! Lagay natin natin sa sink para hindi magmimess. 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 Tapos ito, ang gagawin natin, ililipat natin dito sa wet uh, uh, mixture. Tapos ito, ililipat natin yung dry dyan. Yung flour na may asin at baking soda. Tapos, haluin lang natin ang mabuti. Dry lang talaga siya yan, guys. Pero, pag nahalo mo na yung banana, yun, maano mo na yan. Yung parang, ano tawag na mixture na to? Ay, naku, hindi talaga ako baking, baker, dahil kasi yung mga, mga ano, <laughs> Lord, bakit hindi ako makapagsalita? Yung mga tawag na, yung consistency niya na parang liquidy na, ewan ko ba? Basta, yun na yun guys, intindihin nyo lang ako. I'm sorry. So, ayan, halong-halo na siya. Tsaka natin, ilalagay yung vanilla. And then, yung, anong tawag nito? Buttermilk. Ayan. Buttermilk siya. Haluin. Oops. Dahan-dahan lang. So, haluin ang mabuti. And then, yung on. Ilalagay na natin isa-isa yung banana. Make sure na you peel it. Yung malinis talaga siya. Yung wala siyang yung, yung parang vine. Yung nakadikit-dikit sa banana. Yung ganito. Yung ganito. Ang tawag niyan? Veins ng banana. Ugat-ugat ng banana. Basta, yun na yun. So, isang banana na yun. Ang liliit ng banana ng ito. Naku, parang, ano, that's good. Ayan. Dalawang banana na yun. Ito ay pangatlo. So, pag malaki yung banana nyo, guys, apat is good na. Pero actually, sa ano talaga nakalagay doon sa recipe, tatlo lang siya. But, mas masarap kasi yung pag nalasahan mo lang talaga yung banana kaysa malasahan mo yung flour, di ba? At saka, para hindi siya, ano, dry. Para moist talaga yung banana bread mo. Hindi katulad nung mabibili natin dyan sa mga pindahan dyan. Kasi nung una, nung nanonood ako sa kapatid ko nung nabibake, nagwonder talaga ako kasi bakit sabi ko, bakit dry yan? Paano yan magiging banana? Ay, ano, baka kailangan ng liquid. Yun pala, yung banana ang nagdadala. Yan. Mamaya, gagawa din ako na may ano, yung cream cheese filling. So, iba din yun. Ito, 
lalagyan ko sana siya ng walnut. Pero mahirap na magkaroon ng nuts dito sa bahay dahil allergy ang anak ko. Kahit hangin lang, pag malanghap niya, magkakahayos agad yan, mga ano agad yan, mamumula, mamamaga. So, takot na ako. Kaya, iwas na talaga. Ayan, ready na yan, guys. Ayan na siya. So, creamy na siya. So, ililipat na natin yan sa pan. So, guys, ito na yung pan ko. Uh, lalagyan natin siya ng oil para yung banana. I mean, yung mixture ng banana bread. Hin yeah, yung banana bread, hindi siya maninikit. So, lagyan natin siya ng oil. Pahira natin ng oil ang pan. Kunting-kunti lang, tapos ibabrush lang natin. So, ganito lang siya kadami, guys. Tapos, ibabrush ko lang gamitin ko to. So, sa lahat ng side... Dinanon ko lang yan. Yung oven pala, i-preheat mo na ano siya, naka-ano siya ng 325. So, yun. Kasi malaking container siya, so ubusin ko yan lahat dyan. Tapos, hintayin lang natin yung ano, oven na mag-heat. Tsaka natin ilalagay. So, gagawa pa ako ng marami dahil marami akong banana. Ayan, one egg and this is for the cheese filling. So, one, I need, we need one egg and four ounces of cream cheese. And then... Sugar. So, ayan. Yung cheese filling. In Inano ko na lahat. Nahihirapan ako kasi. May ano na yan. Yung 4 ounces of cream cheese. 1 egg. 2 tablespoon of all-purpose flour. And then... 1 fourth cup of sugar. And mix lang natin yan ng mabuti. Hanggang maging creamy siya. So, ayan na siya. Ready na yan. Imimix na natin yan. So, ayan. Imimix. Ilalagay mo na natin tong mixture of ano, yung para sa banana bread. And then, ilagay sa middle yung ano, mixture of ginawa nating pang filling na cream, cream cheese. First time ko nitong gumawa na may ano, cream cheese sa middle. Sana maganda ang resulta nito. So, ilalagay natin sa yung natira ang ano, mixture ng banana bread. Tira pa. Takpan natin yung... 
ito ay para sa amin. Ayan, ang daming oil na nalagay ko sa, ano, sa pan. So, that's it! Ito ang ibang version ng banana bread. Yung banana bread na may cheese sa gitna. Cream cheese sa gitna. So, hopefully, this is going to be delicious. So, so ayun na yun guys. Yung tatlo. Nakuha na naluto na. Pinadala ko sa in-laws ko para may ano din sila. Ayan. That's it. Moist na moist lang sa iyo.